Fala galera, aqui é o Guilherme Spilak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e nessa terça-feira, dando continuidade ao vídeo da última semana, eu falo sobre o solo da música Nuclear Man do String Breaker and the Stuff Breakers. Se liga! Como vocês viram no vídeo da semana passada, se vocês não viram, vou deixar aqui em cima. Eu finalizei dizendo que o vídeo tinha ficado extenso demais para abordar o solo, e numa busca aí de um melhor aproveitamento desse conteúdo, eu ia separá-lo em duas partes. Né? Então a primeira, eu acabei falando dos riffs, dos temas, das bases de Nuclear Man, né? e aí a gente descobriu que o guitarrista do String Breaker and the Stuff Breakers ele gosta de inventar moda né? então uma ideia que se repete três vezes não é executada três vezes da mesma forma e acho que isso é uma característica interessante do trabalho do String Breaker e meio inquieta do guitarrista talvez, mas que acabou né? deixando a análise da música maior do que eu imaginava <risos> sarcasmos e brincadeiras à parte Além da ideia da extensão do vídeo, uma outra coisa que eu sinto aqui no canal do YouTube é uma baixa retenção, né? Quando eu olho as estatísticas, eu percebo que a maioria das pessoas assiste em média 5 minutos dos vídeos. Então, pelo tamanho da gravação do último vídeo aí da semana passada, eu já imaginei que as pessoas sequer chegariam a assistir a parte do solo. Então, eu preferi passar isso também para uma segunda parte, para que, né? atendesse mais pessoas aí do público aqui do canal e vocês me contem aí nos comentários o que vocês acham a respeito da extensão dos vídeos né tem alguns vídeos aí que passam dos 20 minutos eles dão muito trabalho para serem confeccionados né sou eu que gravo, sou eu que edito, sou eu que monto as luzes, microfones, câmeras, etc eu faço tudo sozinho é um baita de um trabalho e eu fico muito chateado quando eu vejo o tanto de esforço que eu tive para criar um bom conteúdo, para entregar o melhor que eu posso, com o melhor do meu conhecimento, o melhor do meu play, o melhor do meu trabalho de edição, de gravação e tudo mais para o público, e a retenção é horrorosa. Né? Então eu preciso pensar, inclusive, num modelo novo de vídeo para 2022, para que isso se equilibre, né? e eu me sinta um pouco mais é, prestigiado por vocês que estão acompanhando o canal, então me contem aí, inclusive, se vocês têm sugestões para isso, para que a gente formate o canal é, de uma forma que seja legal para todo mundo. Enfim, falando então do solo, na semana passada eu falei da base, né? aquela ideia do vamping lá, onde eu uso o formato de dó dos acordes de sol maior e de lá maior, é, também o formato de mi do lá maior, né? e eu deixo sempre a corda lá solta, o que passa a sensação de um Lá suspenso, né? Porque eu toco a fundamental na corda Lá, depois eu tenho aqui o Si, o Ré e o Sol, né? Que se você pensar em relação a Lá, são os intervalos de segunda, de quarta e de sétima menor, né? É um Lá 7, de fato, eu já falei disso no primeiro vídeo, se você ainda tem dúvidas sobre isso, passa lá, o link tá aqui em cima, tá na descrição também. Enfim, então daqui... Eu arrasto a mão e vou para o Lá maior mesmo, aí eu toco o Lá, Dó sustenido e Mi, né? a tríade do Lá maior, e a coisa dá essa sensação de resolução. E dentro desse contexto, Lá 7, eu vou trabalhar somando as duas pentatônicas. Né? E aí vamos então ao Lick 1, eu separei esse é, vídeo em quatro leaks, né? são quatro ideias aí que resumem o solo todo, claro que elas são um pouco extensas, mas tem quatro momentos aí que você ouve definitivamente um ponto final na frase, né? Eu vou abrir então esse solo é, citando o Lá do refrão da música, né? Então eu começo aqui com aquela ideia da terça para quarta para terça, que avança para quinta, que vai lá na casa 12 buscar o Sol como sétima e vem voltando o mixolídio, né? Sétima, sexta, quinta, quarta, terça... E aqui eu faço uma volta com terça, quarta e fundamental, duas vezes, onde eu resolvo na nota Sol, que é a sétima menor. Né? Então aqui eu diria que tem uma vírgula já, isso pode ser entendido como um lick. Depois disso eu tenho um desenvolvimento, onde eu vou sair aqui fundamental sétima, sexta, então eu estou pegando os intervalos tanto da penta menor quanto da penta maior, 
inclusive vou usar Blue Note, né, quarta aumentada, e vou descer essa frase, passar até a quarta para resolver na terça maior. De novo, temos uma vírgula, né, que é a ideia do... Diria que esse, inclusive, é o Lick 1 por inteiro, né, vindo dessa ideia aí que remete à parte B da música, e esse desfecho parando na terça maior, dá uma ouvida na sessão completa. Seguindo para o próximo lick, né, o segundo do solo, eu começo aqui na nota Lá, da casa 7 da corda Ré, me considero dentro da ideia do desenho 2, da penta de Lá menor, ou do formato de Ré, para quem pensa em Caged, né? Toco a fundamental algumas vezes e dou um bend da nota Mi, que é quinta, para o Sol, que é sétima. É um lick que eu uso muito, inclusive, gosto muito dessa ideia, né? Eu acho inesperado você já avançar o bend ali para sétima, intervalo um pouco incômodo também, cria uma tensão, enfim. Depois disso eu insisto nesse bend mais uma vez, e volto aqui com quinta blue note, quarta aumentada, né? E a quarta justa. E faço um ligado, né? Onde eu fico quarta blue note, quarta terça, quarta blue note, quarta terça, quarta de novo. E aí eu pego quinta blue note, quarta e caio na terça menor aqui no desenho 1, um, empurrando já, buscando tornar ela uma terça maior. Não acontece, então você pode considerar aí aquela ideia de bend de um quarto de tom, né? Seria... <música> Então dessa terça blues aqui, dessa ideia do, do Dó querendo virar Dó sustenido, eu vou até a quinta, né? terça fundamental, quinta, terça fundamental, quinta, são cinco vezes, depois eu desenvolvo pela penta menor aqui, sétima fundamental, terça, quarta, os bends para quinta, repasso aí por terça, quarta, fundamental, e finalizo naquele lick clássico, né? bend para quinta, depois aqui na corda Si, a quinta de novo, né? Então uma alavanca, não chega a afinar, cai na quinta afinada na nota presa pelo dedo 1, um, fundamental. Aí sétima, fundamental no bend, é o ponto final dessa frase, né? Ela inteira fica assim. Depois de repousar na fundamental com o bend, né, finalizando a segunda ideia, eu trago uma frase agora na penta de Lá maior, partindo do Fá sustenido, que é sexta. Dele eu vou para a nota Lá, caio no Mi da casa 12 do Mizinho e dou um bend para o Fá sustenido. Faz uma referência forte, inclusive, ao solo do meio da música Heartbreaker, do Led Zeppelin, que é uma baita sonzeira e, obviamente, o Jimmy Page é uma das minhas maiores referências, então... É sim, culpa dele muitos desses leaks rolarem na minha linguagem e muitas dessas ideias que eu estou mostrando aqui no solo de Nuclear Man terem a ver com o som do Led Zeppelin, né? É uma banda que eu gosto muito, é uma referência muito forte e eu não nego isso, né? Enfim, é, então vindo aí desse cheiro de Heartbreaker, a gente tem... E aí eu já volto penta menor, tem um lick parecido em Heartbreaker que ele também faz isso né, sexta fundamental, bend para sexta e volta na penta menor as nossas saídas são diferentes, mas a lógica é similar, se encontra né, inclusive eu acho que o jeito que esse solo caminha, tem uma conexão com Heartbreaker, antes de começar mais grave e desenvolvendo, ficando agudo né, e depois double stops, aquela loucura toda, vai ter uma similaridade forte, se você quiser ver uma análise desse solo da Heartbreaker, me conta aqui nos comentários né, vai ser bom saber os gostos de vocês e o que vocês gostariam de assistir aqui no canal para eu poder ser mais assertivo com os conteúdos também. Enfim, seguindo, eu volto com a penta menor com quinta Blue Note quarta, fazendo aqui um ligado né, para Blue Note de novo, repousando na quarta, chamando terça para quarta mais uma vez, né, que é a ideia do... Daqui eu faço um release, meio que um release, né? Um bend que busca a terça e já volta com o pull-off para fundamental. Toco a sexta de novo, faço sustenido, então voltei para maior. E aí eu caio na nota lá e dou um bend com o indicador, né? 
passo pelo Mi antes. Né? Então, para fazer esse bend com o dedo 1, apoia o indicador aqui embaixo da escala e firma o pulso. Né? Você tem que trazer a força daqui. Eu falei nisso num vídeo sobre bends, né? um vídeo antigo já, mas lembra sempre disso. Né? Então a mão fica por baixo da escala da guitarra, você deixa o seu pulso firme, o dedo 1 apoiado aqui na parte inferior da escala, faz a força aqui para girar todo mundo. Ó. Você vai ver como vai ficar fácil da bend daqui em diante se você usar essa técnica. Enfim, retomo o lick, né? Porque ele meio que não para, né? É bem tagarela. Com sexta, fundamental, dou bend para terça maior aqui, o dó sustenido. Pego o mi, que é quinta, e faço esse dedo bend a quinta seis vezes, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então depois dessa sequência aí de seis bends para o Dó sustenido com o Mi preso aqui no Mizinho na casa 12, eu faço um release para a nota Si, para o Off para o Lá, aí eu toco o Fá sustenido que é sexta da penta maior, primeiro para o Si que é segunda, Fá sustenido de novo para o Lá que é a fundamental, e aí em vez de finalizar eu mando um bend do Dó para o Mi, que é quinta, né? um bendão ali já na penta menor agora, desenho 3 ou formato de Dó, repouso na terça, Menor, que vai soar ardida ali, vai soar como uma nona aumentada. Faço um ligado meio tercinado com o Lá, Dó e Lá. Toco o Sol, que é a sétima, para cair de volta no Lá fundamental e resolver essa frase, né? Olha só como é que isso soa do começo até o final. E agora a gente entra na reta final do solo, eu trago um lick bem bluesy, que vocês também vão ouvir em Heartbreaker, também no final do solo, é uma coisa que aconteceu por um acaso, né? um dia é, depois de lançar essa música, um aluno meu me escreveu e falou, nossa Nuclear Man é muito legal, e o solo lembra muito Heartbreaker, eu fiquei, lembra? Aí eu fui ouvir o que eu fiz e falei, nossa, é verdade, eu não tinha imaginado o quão parecido isso podia estar de fato, mas é engraçado porque tá tão na veia, é uma coisa que eu ouço tanto, o Led Zeppelin faz tão parte da minha história e da minha música, que eu não pensei, vou fazer um solo tipo Heartbreaker, eu só pensei, vou fazer um solo para a minha música, e deu no que deu, mas enfim, então esse leak que eu tô falando, que tá lá e tá aqui, é a ideia de sair da terça menor, empurrando ela para ser maior aqui dentro do formato de lá, pegando a quinta e indo para a sexta e repetindo essa ideia. Então eu toco duas vezes mais espaçado, depois eu começo um lick mais é, cíclico, mais rápido, e por fim eu termino na ideia do double stop aqui de terça e quinta, com essa terça subindo querendo ser maior, né? Aí depois dessa frase eu vou avançar aqui pro Mi e pro Sol, que estão dentro da penta 5 do Lá, penta menor no caso, né, porque é quinta e sétima, e fico tocando as duas com palhetadas alternadas, né. Assim, eu não tô muito preocupado em ser limpo, sabe, eu quero esse som de double stop mesmo. E vou terminar reafirmando a nota Lá com bend e presa no Mizinho. Ouve como soa tudo junto agora. Para gravar esse vídeo, o vídeo da semana passada, o Playfrug aqui no canal, o vídeo tocando ao vivo no ensaio com o String Breaker, eu usei o mesmo rig, que é inclusive o rig que eu usei no disco, né? eu falei lá no Guitarras do String também, mas vou repetir aqui, na né? minha Gibson Les Paul Traditional ano 2008, essa guitarra está comigo desde 2014, e foi mudando junto comigo nos últimos anos, então hoje ela tem trastes de Nox, são o Gescar 55090 instalados pelo Nelson Donizete, lá na Magna Luteria, tem os potenciômetros da Vintage Inspired Pickups, eles têm 550K, né? tem é, capacitores Paper in Oil 022 na ponte e 015 no braço, 
tem os pickups da Fullertone, que são os Tennessee 59, tanto na ponte quanto no braço. Tá com as minhas cordas signature da Kurt Mangan 10,550. Né? Além da guitarra, eu usei o Deep Trip Pedals Onça Pintada no solo e no final da música para empurrar o meu Vox AC30 HW2. Tô usando o canal Top Boost, ele me permite mais... É, capacidades de timbres e equalizações diferentes, já que ele tem um controle de grave e um controle de agudo. Em suma, o timbre é igual ao do normal, só que eu consigo filtrar mais diferente do canal normal, que só tem a chave do Bright. Né? Então, ou você tem ele mais agudo ou mais grave e acabou. Além disso, eu estou usando o Minimal, que é um reverb de mola, o tanque de mola fica dentro do board, né, ele é analógico, vai super bem no input, tem vídeo aqui no canal e também o Analog Delay Mini da Ibanez. Enfim, é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu espero que esse conteúdo agregue aí para vocês no seu play, nos seus estudos e tudo mais. É, se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações, mas eu lembro que toda terça tem vídeo dos mais diversos temas do universo guitarrístico ao meio de 15, e toda quinta ao meio de 15 tem vídeos tocando as guitarras da Dunamis. Então aproveitem aí o conteúdo, muito obrigado pela atenção de vocês, a gente se vê na próxima terça e valeu! Música